ஹலே லூயா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஃபார் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரீஸின் சார்பாக உங்கள் ஜாய் டிவியில் மனவாளனோடு என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் ஒரு விசை உங்களை சந்திக்க என் தெய்வன் பாராட்டின அவருடைய கிருபைக்காக நான் முதலாவது ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளிலையும் கூட நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறத காலகட்டத்தில் நம்ம வீடுகளுக்கு வெளியே அனைத்தும் பூட்டப்பட்டதாய் வீடுகளுக்குள்ளே அனைவரும் அடைக்கப்பட்டவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் கூட கத்தருடைய வார்த்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் பாராட்டின அவரை அன்பிற்காக முதலாவது நாண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளில் கூட இந்த செய்தி எங்களோடு கூட இணைந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தெய்வஜனத்தையும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்தின் இனிய நாமத்தினால் உங்களை ஆசீர்வதித்து செய்திக்குள்ளாக அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம் கடந்த செய்தியில் உபத்திரவத்தின் முடிவில் வரும் ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நம்ம தியானித்தோம் இது அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது என்பதை உங்கள் சாட்சிகள் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள கத்தர் கிருபை செய்தார் அதற்காக ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளிலும் நம்ம செய்திக்குள்ளாக கடந்து போவதற்கு முன்பாக ஒரு சாட்சி உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு பின்பு செய்திக்குள்ளாக கடந்து போவோம் ராஜேஷ் அப்படின்ற ஒரு சகோதரருக்கு ஏறக்குறைய ரெண்டரை மாதம் எழுபத்தி அஞ்சு நாட்கள் வேலை இல்லாமல் அவங்க ரொம்ப குடும்பத்தோடு பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு கூட இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த நேரத்தில் உபத்திரவத்தின் முடிவில் வரும் ஆசீர்வாதம் என்ற செய்தியை கேட்கும் பொழுது அவங்க நம்மளுக்கு ஃபோன் பண்ணி நம்மளை ஜபிக்க சொல்லும் போது என்னோடு கூட அவர் இணைந்து ஜபித்தா கர்த்தர் அவருடைய விசுவாசத்தின்படி அவருடைய ஜபத்தை கேட்டு இந்நாட்களில் கர்த்தர் அவரை ஜீவனுள்ள சாட்சியாக வைத்து அவர் வசிக்கிற அந்த தெருவிலேயே ஒரு வீட்டில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் அவருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் வேலை கொடுத்து இந்த நாட்களில் அவருடைய தேவைகள்லாம் சந்திக்கப்பட்டு அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவையான எல்லா உணவுலேருந்து தங்குற இடத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் கர்த்தர் கொடுத்து இந்த உபத்திரத்தின் முடிவில் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் அவர்கள் கட்டளெடுத்து இந்த நல்ல சாட்சியாக நிற்க வைத்திருக்கிறதுக்காக நான் கர்த்தரை நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் இந்த நாளிலும் கூட அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே ஒருவேளை அநேகருக்கு கர்த்தர் உபத்திரவத்தின் முடிவில் அவர் ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் இன்னும் என்னுடைய உபத்திரவத்தின் முடிவை இல்லை இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை பார்க்க முடியலையே நான் இன்னும் உபத்திரவத்திலே இருக்கிற அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா டோன்ட் வரி அவருடைய வசனம் சொல்லுது தம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் கர்த்தர் நீடிய பொறுமை உள்ளவராக இருந்து நான் பதில் செய்யாமல் இருப்பேனோ அலே லூயா அப்போது யாருடைய காரியத்தில் கர்த்தர் பொறுமையாக இருக்கிறார் யாருடைய கர்த்தத்தில் உபத்திரம் ரொம்ப நாள் இருக்குதுன்னு பார்த்தா தம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவருடைய விஷயத்தில் அப்போ வி ஷுட் பி ஹாப்பி நீங்களும் நானும் யார் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் வி ஆர் இஸ் சூஸ் அண்ட் பீப்புள் அலே லூயா வசனம் சொல்லுது உபத்திரத்தில் எப்படி இருக்கணுமா நீடிய பொறுமையாக இருக்கணுமா அப்போ இந்த நாளில் கூட தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் கர்த்தர் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இந்த வார்த்தை இந்த வசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது அந்த வசனத்தின் முடிவு என்ன சொல்லுது நான் விசாரிக்காமல் இருப்பேனோ அமேன் அப்போ அதுவும் நம்ம வாழ்க்கையில் உண்மையாய் அமையும் ஹலே லூயா அப்போ இந்த நாளில் கூட அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்கிறதுனால வி ஷுட் பி ஹாப்பி இன்றைக்கி என்னுடைய உபத்திரம் ரொம்ப நாள் நான் உபத்திரவத்தில் இருக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னா நீங்களும் நானும் யார் அவளால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் அதனால் அவர் சொல்கிறார் நீங்களும் ஏன் சனங்க கொஞ்சம் நாள் வெயிட் பண்ணுங்க இவங்களாம் கர்த்தரை அறியாத புற ஜாதிகள் கர்த்தரை அறியல அது முதல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்துலாம் நீங்களும் நம்ம பசங்க நம்ம ஜனங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாரு ஆண்டு காத்து கொண்டு இருக்கிறார் அதனால் இந்த உபத்திரவத்தில் இருக்கிறீங்களா இன்னும் உபத்திரவத்தின் முடிவில் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பார்க்காமல் இருக்கிறீங்களா டோன்ட் வரி கர்த்தர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை ஒருபோதும் விட்டுறாதீங்க கர்த்தர் மேலே இருக்கிற விசுவாசத்தை விட்டுறாதீங்க கர்த்தர் உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வார் பிரியமானவர்களே காலம் தாமதமாய் கொண்டிருக்கிறதா கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குதத்தை இன்னும் நிறைவேறலையா சோர்ந்து போகாதீங்க செய்திக்குள்ளாக கடந்து போவதற்கு முன்பாக இருக்கிற இடங்களில் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பி நல்ல தகப்பனே இதோ இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளாக எங்களோடு கூட இன்னைக்கு வீதத்திலேருந்து எதை கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறீங்க எங்களோடு கூட வீதத்திலேருந்து இன்னைக்கு என்ன பேச விரும்புகிறீங்க அப்பா நீங்கள் பேசுங்க நாங்கள் கேட்கிறோம் எங்களை ஆவி ஆத்மா சரீரத்தம் உடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ராஜா 
இந்த ஜபத்தை இயேசுவின் மூலமாக ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமேன் ஹலே லூயா ஸோ இந்த நாளிலையும் மனவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய மனவாட்டிகளாகிய நம்மோடு கூட என்ன பேச அவருக்கு சுத்தமாக இருக்கிறார் இன்றைக்கி வீதத்துலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறார் என்றால் கடந்த செய்தியில் உபத்திரவத்தின் முடிவில் வரும் ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நம்ம தியானித்தோம் இந்த நாளிலையும் கூட பார்த்தீங்கன்னா வாக்குதத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் ஹலே லூயா நம்ம இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதங்களே இல்லாமல் இருக்கிறோம் இல்லையா அப்போது நம்மளுக்கு என்ன இல்லையோ அதுதான் தேடுவோம் தேசத்தில் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே ஆசீர்வாதம் இல்லை யாருடைய தனிப்பட்ட ஜீவிதத்திலையும் ஆசீர்வாதம் இல்லை அப்போ இந்த நாளில் ஆண்டுவரே எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்குமா என்று எல்லாம் பக்கத்துலேயும் ஜனங்கள் என்ன பண்ணாங்க தேடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர் ஆராய்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க எதுலையாவது எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் வருமானம் அப்போது ஒரு விடாய்ந்த பூமி ஒரு காய்ந்த நிலத்தில் ஒரு ஜீவ நதி பாயும் போது அது எப்படி அதை அப்படியே உறிஞ்சி கொள்ளுமோ இந்த நாளில் கூட அன்றுவரை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லையே அப்படின்னு ஏங்கிக்கிற நம்ம இன்றைக்கி அந்த வசனத்தை அப்படியே நம்ம உரிந்து கொள்ளும்போது பாருங்களேன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் கத்த பெரிய பெரிய ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஸோ இந்த நாளிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வாக்குதத்தத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் வேதத்தில் நிறைய வாக்குதத்தங்கள் இருக்கா வாக்குதத்தம் என்றால் என்ன ப்ராமிஸ் இட்ஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் இட்ஸ் அ டீல் இல்லையா அப்போது ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்கிற ஒரு உடன்படிக்கை அக்ரிமெண்ட் யாருக்கு போட முடியும் ரெண்டு பேர் வேணும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா வீதத்தில் கர்த்தருக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கும் ஒவ்வொரு வாக்குதத்தையும் கர்த்தர் நம்மளுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் தேர்ஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் அஸ் அலே லூயா அப்போது அந்த வாக்குதத்தம் இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அவங்க கீழே இருக்கிறவங்களுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க நீ இவ்வளோ ஹைக் கொடுக்கணும் இவ்வளோ டார்கெட் காட்டணும் அப்போ உனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் அப்படின்னு பேசுவாங்க அப்போது அதை அவர்கள் செய்யும் பொழுது அந்த அவங்களுடைய ஹையர் அத்தாரிட்டி த ஆர்கனைசேஷன் ஹெட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் அதை அவங்களுக்கு கொடுக்கும் நம்ம வீட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சில டைம்ஸ் பிள்ளைங்களே நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க இது வாங்கி கொடுக்குறீங்களா அது வாங்கி கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்கும்போது வீல் ஆல்சோ ஹாவ் சம் டீல்ஸ் வித் தம் இல்லையா அதாவது பொம்பளை பிள்ளைங்களாக இருந்தால் எனக்கு ஒரு மொபைல் வாங்கி தரீங்களா அம்மா அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்படி கைஸ் ஆம்பளை பிள்ளைங்களா இருந்தா என்ன கேட்பாங்க கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்களா இருந்தா எனக்கு பைக் வாங்கி கொடுக்குறியாப்பா எனக்கு பைக் அப்போ நம்ம உடனே என்ன சொல்லுவோம் வீல் ஹாவ் சம் டார்கெட்ஸ் நீ இதை முடிச்சு கொண்டு வா இந்த எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோ டோட்டல் வாங்க நீ இதை இப்படி பண்ணு அப்படிலாம் என்ன பண்ணிடுவோம் கிறிஸ்மஸ் வரட்டும் பர்த்டே வரட்டும் நான் உனக்கு வாங்கி தரேன் அப்போது அந்த பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவாங்க எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லை எங்கள் அம்மா எனக்கு இதை வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் அந்த எக்ஸாமுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தில் புட் ஆல் த ரெஃபர்ட்ஸ் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த கஷ்டத்தை அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க எனக்கு அந்த ரிசல்ட்டில் அவங்க அம்மா எனக்கு இதை கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை தான் பார்ப்பாங்க இல்லையா அப்போ இந்த நாட்களில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தருக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கும் ஒரு உடன்படிக்கை இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பிள்ளைங்க அதை எப்படியாவது அதை முடிச்சுட்டு நம்ம கிட்டே வரும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அம்மா நம்ம முடிச்சிட்டேன் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் நீ சொன்னதை நான் செஞ்சுருக்கேன் அப்போ எனக்கு கொடுன்னு சொல்லுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆமாம் எப்படியாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஹாவ் கிவிங் தெம் இல்லையா நான் நான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐயோ நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேனே ஐயோ நான் ஐ ஷுட் கீப் அப் மை வேர்ட் நான் சொல்லிட்டேனே அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில பேர் சொல்லுவாங்க என் தலையை அடமானம் வச்சு கூட நான் செஞ்சுருவேன் அது விலைக்கு போதோ இல்லையே தெரியல ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எப்படியாவது மனுஷர்கள் கர்த்தர் மணினால் படைக்கப்பட்ட நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐயோ என் பிள்ளைக்கு நான் சொல்லிட்டேனே நான் செய்யணுமே ஐ ஷுட் கீப் அப் மை வேர்ட் அப்போது நம்மளே அப்படி சொல்லும் போது அண்ட சராசரியும் படைத்த வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வாக்கை கொடுத்துட்டு அவர் செய்யாமல் இருப்பாரோ ஹலே லூயா அவர் சொன்னதை நம்ம கட்டாயம் என்ன பண்ணுவார் நிறைவேற்றுவார் யாராவது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பாக்ஸில் ஒரு கேக்கோ ஒரு சாக்லேட்ஸோ கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே அதை அப்படியே இருக்கட்டும் கொண்டு போய் கொட்டுவோம் டஸ்ட்பினில் வேஸ்ட் பண்ணுவோமா இல்லை உடனே அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வீல் டேஸ்ட் அண்ட் சி அந்த கேக்கை சாப்பிட்ருவோம் அந்த சாக்லேட்ஸை சாப்பிட்ருவோம் இல்லையா அப்போது ஒரு கேக் சாப்பிடும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீமெல்லாம் கூட நம்ம வேஸ்ட் ஆகாமல் அதெல்லாம் வலிச்சு சாப்பிடுவோம் அப்போ அது வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்போ இன்னைக்கு கூட வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தர லாட் ஆஃப் ப்ராமிசஸ் அது எப்படியோ தேனிலும் இனிமையான வார்த்தைகளை கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிறாங்களாம் யாராவது நம்மளுடைய வெட்டிங் டேஸ் பர்த்டேஸ் ஏதாவது ஒகேஷன் ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா அவங்க எப்போ போவாங்க காத்திருப்போம் உடனே வி ஷுட் ஓப்பன் இட் அப்படியே எக்ஸைட்டாக இருப்போம
அவர்கிட்ட ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கா இல்லை ரிசீவர் வாங்குகிற நம்மக்கிட்ட எங்கேயாவது தப்பு இருக்கா அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் கோயிங் டு செக் அவுட் அதில் ஒரு வேலை கொடுக்கும் பொழுதும் நம்ம வாங்கும் பொழுதும் அதில் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டுமா அதில் இழந்துட்டுமா வி ஹாவ் டு புட் த ரைட் கீ இல்லையா ஒரு கேட் சாவியை போட்டு கபோர்டை திறப்போமா இல்லை கபோர்ட் சாவியை போட்டு கேட்டை திறப்போமா வி வில் நாட் பி ஏபிள் டு என்ஜாய் இல்லையா அப்போ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு வேலை தப்பான சாவியை போட்டு நம்ம திறந்துக்கிட்டு கொண்டு இருக்கோமா ஆசீர்வாதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் அப்போ இந்த நாளிலையும் வாக்கு கொடுத்தவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறாரா இல்லை வாக்கை வாங்குகிற நம்ம உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறோமா எங்கே நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் எங்கே வேற ஆர் வீட் இன் ஃபால்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம்னா வீதத்திலேருந்து ரெண்டு குறிந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் தேவனுடைய வாக்குதத்தங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் அவருக்குள் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது கர்த்தருடைய வாக்குதத்தங்களாக எப்படி இருக்கான் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது யோசுவா இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் வாங்குகிற <laughs> அப்படி நம்ம பார்ப்போமா என்றால் வீதத்திலிருந்து நம்ம அடிக்கடி நம்ம ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு வாக்குதத்தை எடுத்து வாசிப்போமானால் உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் தொழிலும் அலே லூயா இதை நம்ம நிறைய தடவை என்ன பண்ணுறோம் வெய் இந்த வாக்குதத்தை வைத்து நம்ம செபித்திருக்கிறோம் அப்போது அந்த வார்த்தை அந்த வாக்குதத்தை சொல்லும் போதே பாருங்களேன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கும் அமேன் அப்போ அந்த உங்கள் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கும் என்றால் இதுதான் இந்த வருஷத்தில் எங்கள் சபையில் ஆவியானவர் எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குதத்தம் அப்போ ஒரு சபை முழுவதும் என்ன பண்ணுது இந்த வாக்குதத்தை வைத்து செபித்து கொண்டு இருக்கிறதுல அப்போ எல்லாருக்கும் என்ன ஆசை அப்பா எப்படியாவது என் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் இந்த வருஷம் துளிச்சிடாதா ரெண்டாயிரத்தி இருபது முடிக்கிறதுக்குள்ளே என்ன ஆகிடணும் எங்களுடைய சுக வாழ்வு எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய சுக வாழ்வு எங்களுடைய ஊழியத்தில் சுக வாழ்வு எங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் சுக வாழ்வு சீக்கிரமாக அதை துளிக்கணும் இதுதான் எல்லாருடைய ஆசை இல்லையா அநேக நாட்களுக்கு முன்பாக என்னுடைய அருமை சகோதரி ஒருவர் வாழ்க்கையில எல்லாம் முடிந்து போன ஒரு காரியம் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு வாலிப நாட்கள்ல இதுதான் எண்டு எவ்ரி திங் எஸ் கம் டு அண்ட் எல்லாராலையும் கைவிடப்பட்டு தனிமை பார்க்கப்பட்டு வாழ்க்கையில் வந்து அந்த வில் கம் டு தி எண்ட் இல்லையா அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது நானும் அன்பு சகோதரியும் கண்ணீரோட பாரத்தோடு செபிச்சோம் அப்போ ஆவியானவர் ஒரு தரிசனத்தை காட்டினார் ஒரு காய்ந்து போன ஒரு குச்சி ஒரு கட்டையில் ரெண்டு பச்சை இலைகளை கத்தர் காட்டினார் அப்போ நான் சகோதரிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஆண்டவர் அந்த பட்டு போன ஒரு காஞ்ச குச்சி அது அவருடைய வாழ்க்கையை கத்தர் வெளிப்படுத்தினார் அதில் ரெண்டே ரெண்டு இலை இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த ரெண்டு பச்சை துளிர் உன் வாழ்க்கையில் எதையோ ஆண்டவர் ஆவியானவர் காட்டுகிறார் என்று சொல்லும் போது அந்த வார்த்தையும் அந்த தரிசனத்தையும் அந்த சகோதரி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணாங்க அந்த ரெண்டு இலை எதை தரும அது வந்து குறிப்பிடுகிறது அவள் கர்த்தர் மேல் வைத்திருந்த அன்பகம் கர்த்தர் மேல் வைத்திருந்த விசுவாசம் இந்த ரெண்டு தான் மகள்கிட்ட இருந்தது எல்லாத்தையும் இழந்து போன சூழ்நிலை ஆனால் ஏசப்பா மேலே இருந்த அன்பம் ஏசப்பா மேலே இருந்த விசுவாசம் அந்த ரெண்டே ரெண்டு இலை என்ன பண்ணிச்சு கடகடன்னு துளிர்த்தது பெரிய மரமாகி இன்னைக்கு அவங்க குடும்பத்தில் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டோருக்குள்ளாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு மகள் தன் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளை காணும்படியாக செய்திருக்கிறார் ஹலே லூயா இப்போ பட்டு போன ஒரு காரியத்தை கூட கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சுக வாழ்வு துளிர்க்க செய்கிறார் நம்ம யோகனுடைய வாழ்க்கையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு அப்போ எல்லாரும் என்ன சொன்னா கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் இழந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாத்தையும் கர்த்தர் கொடுத்தார் திருப்பி எல்லாத்தையும் கர்த்தர் எடுத்துக்கிட்டார் அவனுக்கு இனிமேல் என்ன கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னா அவனுடைய வாழ்க்கை பட்டு போய் இருந்தது சுற்றி பார்க்குறவங்களும் அவன் தான் இவன் கதை முடிஞ்சிச்சு இவன் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டான் அப்படி தான் நினைப்பாங்க அதே மாதிரி தான் தானியலை கூட சிங்க கேபியில் போடும்போது சிங்க கேபியில் போட்டு அந்த வாசலே ஒரு கல்லை வச்சு மூடினதுக்கப்புறம் அவள் தான் நாளை காலையில் தானியல் இனிமேல் நம்ம பார்க்கவே முடியாது அவன் கதை முடிஞ்சிச்சு நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க அந்த அன்பு சகோதரியை கூட எல்லாரும் அப்படி தான் பார்த்தவங்க வாழ்க்கையினோட முடிஞ்சிச்சுன்னு ஆனால் அந்த முடிஞ்சு போச்சு அந்த பட்டு போனதில் கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாரு சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்க செய்தார் அப்போ இன்றைக்கி அவங்க வாழ்க்கையிலலாம் சுக வாழ்வு பட்டு போனது துளிர்க்க செய்த தெய்வன் என் வாழ்க்கையில் கூட சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்க செய்ய நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்போ இந்த வாக்குதத்தை நான் சொல்லிட்டு தானே இருக்கிறேன் அது எனக்கு இன்னும் நிறைவேறலை அப்படின்னா வி வில் டீப்லி மெடிடேட் த சேம் வேர்ஸ் அந்த வசனத்தை நம்ம இன்னொரு வாட்டியாக தியானிப்போம் ஏசையா ஐம்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் ஆனால் ஆண்டு அதில் சொல்கிறாரு உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிரும் ஆனால் அதே வச
அப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குது தேன் அப்போ எப்பொழுது உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர் விடிய காலத்து வெளிப்பை போல் உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர் கூட அப்பொழுது அப்போ ஏதோ செக்கி வச்சிருக்காரு ஏசி ஏற்றிருக்க தரிசி அதுக்கு முந்தின வசனம் வாசிப்போம் ஐம்பத்தெட்டு ஏழாம் வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் ஆனால் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் கவனிப்போம் பசி உள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறதும் துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களை வீட்டில் சேர்த்து கொள்ளுகிறதும் வஸ்திரம் இல்லாதவனை கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கிறதும் உன் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை ஒலிக்காமல் இருக்கிறதும் அல்லவோ உனக்கு உகந்த உபவாசம் அலையா அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக பசி உள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை கொடுக்கறதும் வஸ்திரம் இல்லாதவனுக்கு உன் வஸ்திரத்தை கொடுக்கறதும் துரத்துண்ட வீடு வாசல் இல்லாதவங்களுக்கு உன்னுடைய வா வீடு வீடு வாசலில் கொஞ்சம் இடம் கொடுக்குறதும் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை ஒலித்து கொள்ளாமல் இருக்கிறதும் அல்லவா எனக்கு பிரியமான உபவாசம் அப்பொழுது அப்போ நீ அந்த மாதிரியான ஒரு உபவாசத்தை நீ இருக்கும் பொழுது உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கும் இதுதான் இந்த வாக்குதத்துக்கான ஒரு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற ஒரு உடன்படிக்கை ஹலோ லூயா இப்போ அதுக்கு முந்தின வசனத்தை நம்ம தியானிப்போமான ஏசையா சொல்கிறாரு நீங்கள் நிறைய உபவாசம் எடுக்கிறீங்க ஆனால் அதெல்லாம் என்ன வாங்க கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத உபவாசமாக இருக்குதான் அதாவது இதெல்லாம் உங்களுடைய மாம்சத்திற்காக உங்களுடைய சுயத்திற்காக சடங்காச்சாரமாக மாய்மாலமாக வெளியரங்கமான வெளிப்பிரகாரமாக நீங்கள் நிறைய உபவாசம் எடுக்கிறீங்க வீட்டுக்கு ஃபாஸ்டிங் ஜூரிங் லெண்டு சாட்டர்டே ஃப்ரைடே அந்த மாதிரி நிறைய நம்மளை தேவைகளுக்காக நம்ம சொந்தத்திற்காக சுயத்திற்காக நீங்கள் எடுக்கிற உபவாசம்லாம் நல்லது தான் ஆனால் அதெல்லாம் எனக்கு பிரியமான உபவாசம் இல்லை அப்போ கர்த்தர் எதை அவருக்கு பிரியமான உபவாசம் வித் விச் ஹீ இஸ் ப்ளீஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகாரம் இல்லாதவனுக்கு நம்முடைய ஆகாரத்தை கொடுக்கறதும் வீடு இல்லாமல் துரத்தப்பட்டிருக்காங்களே அவங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு சின்ன இடத்த கொடுக்குறதோ இல்லை அவங்களுக்கு அதுக்கான வீடு இல்லாதவங்களை நம்ம வீட்டில் அவங்களுக்கு சேர்த்து கொள்கிறதும் வஸ்திரம் இல்லாதவனுக்கு நம்முடைய வஸ்திரங்களை பகிர்ந்து கொடுக்கறதும் மாம்சமானவனுக்கு நம்ம ஒழித்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் ஆண்டோருக்கு பிரியமான உபவாசமாக அந்த உபவாசத்தை நம்ம எடுக்கும் பொழுது அப்பொழுது நம்மளுடைய சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கோம் அப்படின்னு வசனத்தில் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஏசையா தீர்க்க தரிசி வந்து செக்கிய ராஜாக்கிட்ட சொல்கிறாரு கர்த்தர் வந்து எல்லோரும் சொல்லிட்டாருப்பா நீ பிழைக்க மாட்டேன் நீ சாக போகிற நீ மருத்தி போக போகிற உன் வீட்டு காரியங்களாம் முடித்துட்டுன்னு சொன்னேன் அதே ஏசையா தீர்க்க தரிசிக்கிட்ட கர்த்தர் சொல்கிறார் நீ இப்போ போய் எஸ்ஐகியல் ராஜா கிட்ட போய் சொல்லு உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் இதோ உன்னை குணமாக்குகிறேன் என்று சொல்லி பதினஞ்சு வருஷத்தை அவனுடைய வாழ்க்கையில் கூட்டி கொடுக்குறார் அப்போ பாருங்கள் இந்த இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துக்கும் இருபதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்துக்கும் நடுவில் எதுவும் நடந்திருக்கு இல்லையா அப்போது அதே தீர்க்கதரிசி அதே கர்த்தர் அதே ராஜா அலே லூயா இப்போ பார்ப்போம் இருபதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் பாருங்கள் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு ஆ கர்த்தாவே நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் மன உத்தமுமாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினார் அப்போ அந்த ஒன்னாம் வசனத்திற்கும் நாலாம் வசனத்துக்கும் நடுவில் சேர்க்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணுறார் வந்து சொல்லிட்டு போகிறார் தீர்க்க தரிசி நீ செத்து போயிடுவா அப்போ அப்போ எல்லோரும் சுற்றி இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் ஒரே ஒரு கார் செவிறு பக்கமாக திரும்பி கொண்டு ஏன்னா அவர் கூட இருக்கிற அந்த ராஜா அரண்மனையில் இருக்கிறாங்க எல்லோரும் இருந்திருப்பாங்க அவங்க முன்னாடியெலாம் நீ செத்து போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவருக்கு எவ்வளோ ஒரு அஷேம்டாக இருந்திருப்பார்ல நம்ம கூட சில காரியங்களில் நம்ம எங்கேயாவது வெக்கப்பட்டுட்டோம்னா எங்கேயாவது ஒரு கஷ்டப்பட்டுட்டோம்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம தோல்வி ஆகிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி தான் இருப்போம் ஆனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சம் பீப்புள் வில் கிரை இந்த பாத்ரூம்ஸ் ஆல்சோ இல்லையா சில பேர் பெட்டில் வந்து அழுவாங்க யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக அழுவாங்க அதே மாதிரி தான் அன்றைக்கி எஸ்ஐ ராஜா அவருடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி தான் என்ன பண்ணார் சுவர் பக்கமாக திரும்பி அவர் சொல்கிறாரு அது நான் நிறைய நல்ல காரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் பாருங்களேன் அப்படின்னு சொன்னதும் கர்த்தர் என்ன பண்ணார் எஸ் டோன் டெஸ் பீஜஸ் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு புத்தகம் இருக்குல்ல எவ்ரிபடி காட் அ புக் இல்லையா அந்த புத்தகத்தில் கர்த்தர் நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிருக்காரு நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் வெளிப்படுத்தல் இருபது பன்னிரெண்டில் நம்ம வாசிக்கிறோம் தே கர்த்தருக்கு முன்பாக நம்ம போய் நிற்கும்போது நம்மளுடைய புத்தகங்களை தெய்வத்தூத்தர்கள் திறப்பாங்க இல்லையா அப்போது அந்த மாதிரி இசைக்கு ஜபம் பண்ணதும் ஆண்டு நம்ம நேரம் அந்த புத்தகத்தை திறந்து பார்த்துருக்காரு இல்லையா ஏதாவது நன்மை செஞ்சிருப்பானான்னு பார்க்கும்போது அப்போ அவர் எதுவும் பண்ணியிருக்கிறார் இல்லையா இன்றைக்கி செத்து போயிடுவேன் அவ்வளோதான் அவன் காலம் அப்படின்னு சொன்ன அதே கர்த்தர் உன்னுடைய ஆயுசு நாட்கள பதினஞ்சு வருஷம் கூட்டி கொடுத்துருக்காரு அப்போ அது
கர்த்தருடைய அந்த மனநிலைமையை மாத்தணும்னா அப்ப எதையோ ஒண்ணு பண்ணிருக்காரு எஸ் கே எல் ராஜா ஆண்டோருடைய தீர்ப்பையே மாத்துறாரு விக்கிரக தோப்புகளை எல்லாம் அகற்றி விக்கிரக மேடைகள் எல்லாம் வெட்டி கர்த்தரை விட்டு எப்போதும் பின்வாங்காமல் மோசையுடைய கற்பனைகள் எல்லாம் கை கொண்டு அப்ப மோசையுடைய கற்பனைகளை எப்பவுமே கர்த்தருடைய வார்த்தை கீழ்படிந்து இந்த வெள்ளாம் பண்ணதுனாலையும் இருபதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்துல பாருங்க அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் மேல் வைத்த நம்பிக்கையிலே அவனுக்கு பின்னும் அவனுக்கு முன்னும் இருந்த யூதாவின் ராஜாக்கள் எல்லாம் அவனை போல் உருவனும் இருந்ததில்லை அலையிலுயா அப்போ எஸ்ஐகே ராஜாவுடைய பட்டு போன மரம் துளிர்க்கிறதுக்கு என்ன இருந்தது ஹி ஹேட் சம் டீட்ஸ் ஹலே லூயா அப்போ எதையோ ஒன்று செஞ்சுருக்கிறாரு அவர் கர்த்தர் மேலே வைத்திருந்த நம்பிக்கையில் அவனுக்கு முன்னாடி ஒரு யூதா ராஜாவும் இல்லையா அதுக்கப்புறமா அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜா இல்லையா ஹலே லூயா கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் நம்ம கூட பின்வாங்காமல் தான் இருப்போம் வென் வியா பிளஸ் ஆசீர்வாதமாக இருப்போது எஸ்ப்பா கர்த்தாவை சோத்திரம் சோத்திரோன்வோம் எதையாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தூரம் போயிடுவோம் இல்லையா ஆனால் எஸ்ஐகே ராஜாவுடைய நட்கிரியைகளை பார்த்து கர்த்தர் நம்மளால் பதினஞ்சு வருஷத்தை கூட்டி கொடுத்தாரு அப்போ கூட நம்ம யாராவது ஆண்டவரே நம்ம யாருக்காவது செபிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோ இல்லை நம்மளுக்கு செபிக்கிறோம் பதினஞ்சு வருஷம் எங்களுக்கு கூட்டி கொடுத்தீங்களே சேக்கியா ராஜா அப்படின்னு சொல்லும் போது வி ஷுட் சி என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு வேலை இன்றைக்கி நம்ம செபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மளுக்கு கூட ஒரு புக்கோ இருக்கு இல்லையா அந்த புஸ்தகத்தை கர்த்தர் திரும்பி பார்க்குறாரு அப்புறம் நம்மளுடைய பக்கத்தில் பார்க்குறாரு அப்போது சில பேருக்குள்ளே பேஜஸ் வரும் பிளாங்க் பேஜஸாக இருந்தால் ஒன்றுமே இல்லைன்னா At least we'll start from today. We'll do, do something for God. Alleluia. Kartar kini adi aadhu sainji nut kriyegalai saithi. Ennodi ya peru kaga. Naa chabikum budu andu varay enakki idu kooti kudunga appa. Enakki idu seethu kudunga appa. Enakki idu vyaadhi padukke ne marana padukke maachu padunga appa. Apti nama chabikum budu piri maana virukle. Namma pakkathil adi aadhu nut kriyegal irukka. Anakki esekya raja akku paathadu pola. சார் எதுவுமே இல்லைன்னா காலியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஒரு வேலை நான் செபிக்கும் பொழுது அண்டவரே என்னுடைய ஆயுசு நாட்களை கூட்டி கொடுங்கப்பா அப்படின்னு நான் செபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் திரும்பி பார்த்துட்டு சம்திங் இஸ் கான் வெரி வெரி பேட் என்ன நான் ரொம்ப கெட்ட கெட்டதாக செஞ்சுருக்கேன் நான் ரொம்ப தப்பு செஞ்சுருக்கேன் அப்போ ஆண்டவர் பார்ப்பார் இல்லையா உன்னை இவ்வளோ நாள் வச்சுருந்ததே தப்பு ஐ மீன் உடனே தூக்கு அப்படின்னு தூக்கிட்டு வரலையா பிஃபோர் வி கிளேம் இட் வி ஷுட் சி ஹலே லூயா அதுக்கு நம்ம பாத்திரமா இருக்கிறோமா ஹலே லூயா அதே மாதிரி தான் ரூத்தனுடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கிட்டா கூட ரூத்தனுடைய வாழ்க்கை எப்படின் சொல்லி பட்டு போயிடுச்சு சிவாஸ் அ யங் விடோ அவர் இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை அவ கூட இருந்தது யார் தெரியுமா ஒரே ஒரு வயதான ஒரு விதவை மாமியார் ஹலே லூயா அதுவும் யார் சாதாரணம் கிடையாது அங்கே சிவில் ஆல்வேஸ் மோமரி எப்போதுமே நம்ம அது இல்லை இது இல்லை எனக்கு பையன் இல்லை எனக்கு கல்யாணம் ஆனால் கூட ஒரு குழந்தை பிறந்தால் எனக்கு ஒன்று கொடுக்குறது குழந்தை இல்லை இதே தான் இல்லை இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை கசப்பு இப்படி சொல்லி கொண்டு இருந்த ஒரு மாமியார் தான் இருந்தாங்க அப்போது இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா எனக்கு வேலை இல்லை இப்போ வந்து சாப்பாடு இல்லை காசு இல்லை சுகம் இல்லை தேச ஆசீர்வாதம் இல்லை எதரோ இல்லைன்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி தான் அன்னைக்கு கூட ரூத் நம்ம பாப்போமா நஷியா நத்திங் ஆனாலும் அவகிட்ட என்ன இருந்தது தெரியுமா அந்த மோவா பாகிய தேசம் பாவம் என்ற தேசத்தை விட்டு எங்கே வந்தான் பெத்தியலுக்கு வந்தான் அந்த பெத்தியல் அப்பத்தின் வீடு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் என்ன பண்ணுவான் மனுஷன் பிழைப்பான் அந்த அப்பத்தின் வீடாகிய பெத்தியலை தேடி வந்தான் உன் தேவன் தான் என் தேவன் என்று அவளை தெரிந்து கொண்டால் ஹலே லூ அந்த கர்த்தரை தெரிந்து கொண்டால் அப்போ என்ன ஆச்சு அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய பட்டு போன வாழ்க்கையில் அவன் ஒரு சுக வாழ்வை கொடுத்தார் ஒரு நல்ல கணவரை கொடுத்தார் அவளுக்கு திருப்பிய மறுமணம் ஆச்சு அவளுக்கு வந்து பிள்ளை பிறந்தது ஓபியத்து பிறந்தான் ஓபியத்துக்கு அப்புறம் ஈசா ஈசாய்க்கு அப்புறம் தாவீது ஹலே லூயா வேதத்துல வாசிக்கிறோம் இல்லையா ஒரு புக்கே தாவிதின் சங்கீதம் அந்த தாவிதோடைய பாட்டி தான் நம்ம ரூத் ஹலே லூயா இந்த கதிர்களை பொறுக்கும் சிந்திக்குது பாத்தீங்களா அதை நான் பொறுக்கிட்டு போகட்டுமா அதை சேகரித்து போகட்டுமான்னு கேட்ட அவள் அந்த இடத்திற்கு சொந்தக்காரனா இருந்த போவாசை திருமணம் செய்து அந்த இடத்துக்கு சொந்தக்காரி ஆயிட்டா ஹலே லூயா அப்ப எல்லாத்தையும் இழந்து போன இந்த ரூத்தினுடைய வாழ்க்கையில கூட அவளுடைய சுக வாழ்வு எப்படி துளித்ததா என்றால் நம்ம ரூத்தின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை நம்ம வாசிப்போமானால் உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளை இடுவாராக இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சேட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்து உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றான் இப்ப போவாஸ் என்ன சொல்றாரு ரூத்தை பார்த்து உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஏன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் இஸ்ரோவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சேட்டைகளின் நிழலை நீ வந்திருக்கிற அப்போ உன் செய்கைகளுக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்துருக்காரு என்று போவாஸ் வந்து ரூத்தை பார்த்து சொல்கிறான்னு அப்போ ரூத் என்ன பண்ணாங்கன்னு ரெண்டு பதினொன
துளித்ததற்கு ஷி ஆர் டிட் சம்திங் ஹலே லூயா ஸோ எந்த நாளிலையும் கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மளுடைய சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கணும்னா கர்த்தர் நம்மளையும் பார்க்குறார் அவருக்கு பிரியமான உபவாசத்தை இருக்கிறோமா நட்கிரியைகள் சேர்ந்துருக்குறோமா எஸ்ஏகேலை போல ரூத்தை போல நம்மளை பற்றி சொல்கிறதுக்கு கூட எதையாவது இருக்கா அப்போ இருக்கும் பொழுது தான் அவருக்கு பிரியமான உபவாசத்தை நம்ம இருக்கும் பொழுது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்னாவது சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கிறது ஹலே லூயா ஸோ இந்த நாளில் கூட பார்த்தீங்கன்னா காட் ஹஸ் கிவன் அஸ் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹலே லூயா இன்றைக்கி உனக்கு சாப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நல்ல தருணம் ஆனால் வீடு இல்லாதவங்களுக்கு எத்தனையோ பேர் வாடகை கட்ட முடியாமல் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஹவுஸ் ஓனர்ஸாக இருந்தால் சரி உனக்கு வேலை கிடைச்ச பிறகு நீ வாடகை கூட அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கருசனையாக இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கிறார் வஸ்திரம் இல்லாதவனுக்கு வஸ்திரத்தை கொடுத்து இன்றைக்கி கூட நம்மளுடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலையோ வேறொரு புஸ்தகத்திலையோ ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ரெண்டு புஸ்தகம் வச்சுருக்கார் அதை திருப்பி பார்க்கும்போது நட்கிரியைகள் நம்மளும் செய்திருக்கிறோமா கர்த்தருக்கு பிரியமான உபவாசத்தை நம்ம செஞ்சுருக்கிறோமா பார்த்து நம்மளுடைய சுக வாழ்வை சீக்கிரத்தில் துளிர்க்க செய்ய கர்த்தர் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கொடுத்துருக்கார் ஹலே லூயா பட் வாட் வி டூ எப்பவுமே நம்ம நல்ல ஒரு பாட்டு தெரியும் இல்லையா ஆண்டவர் நீ எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்பா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆண்டவரே இன்னைக்கு என்கிட்ட இருந்தால் நான் உனக்கு கொடுக்காம நான் யாருக்கு கொடுக்க போகிறேன் இதைதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஆனால் ஒரு வேழை உதவி அவரோட இந்த ரெண்டு காசு தான் இருந்துச்சான் அதை அவர் போட்டாலாம் ஸோ இந்த நாளில் கூட வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவர் பூமி முழுவதும் அவருடைய கண்கள் உலாவி கொண்டிருக்குது அப்போ இந்த நேரத்தில் இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் இந்த ஜனங்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுற நேரத்தில் உங்ககிட்ட இருந்தது நீ என்ன செஞ்ச காவி இது சொல்கிற உன் பாத்திரம் நிரம்பி வழி அப்போ ஆண்டவர் நம்மளுக்கு எதுக்காக நம்ம பாத்திரத்தை நிரம்பி வழி செய்கிறோன்னா யூ வில் பி பிளஸ் அட் அண்ட் யூ வில் பி அ பிளஸ்ஸிங் ஃபார் அதர்ஸ் அப்போ அந்த பாத்திரம் நிரம்பி வழிது பாருங்கள் தெய்வ ஜனமே அந்த நிரம்பி வழி தான் நம்மளுக்கு நிரம்பி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் நமக்கு அந்த நிரம்பி கீழே வழிது பார்த்திங்களா அது யாருக்கா மற்றவங்களுக்கு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதையும் அள்ளி இதுக்குள்ளே போட்டுக்கிறோம் ஹலே லூயா காட் வான்ஸ் அஸ் டு பி பிளஸ்ஸட் அண்ட் பிளஸ்ஸிங் ஃபார் அதர்ஸ்னா அதுக்காக தான் நம்மளோட பாத்திரத்தை நிரம்பி வழிய செய்கிறார் ஹலே லூயா அந்த நிரம்பி வழிது மற்றவங்களுக்கு அப்போ இந்த நாளில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஐக்கியத்தில் ஒரு சகோதரர் இந்த லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாக்டவுன் அப்போது அந்த நேரத்தில் ஒரு சகோதரர் சொன்னார் சிஸ்டர் என்னால் நூறு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியாது என்னால் பத்து பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியாது ஆனால் என்னால் ஒரு குடும்பத்திற்கு என்னால் சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் அப்போ அந்த ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் லாக்டவுன் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அப்போது அவருடைய வீட்டில் அவருடைய ஆகாரத்தை ஒரு கேரியரில் போட்டுட்டு வந்து டெய்லி அதை கொண்டு வந்து கொடுப்பார் அப்போ அதை எங்களுடைய கூடுகையில் யார் கஷ்டப்படுதோ ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு அதை கொடுத்தோம் ஹலே லூயா நான் ஒன்றுமே செய்யலை அவர் கொடுத்தாரு நாங்கள் ஒருத்தர் இன்றைக்கி அப்போது ஒருத்தருக்கு அதை கொடுக்கும் போது யாரோ ஒரு குடும்பம் அதுக்கு போஷிக்கப்பட்டாங்க ஹலே லூயா ஹலே லூ இதை தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார் நம்மளால் என்ன முடி ஹீ நோஸ் அவர் எபிலிட்டி ஸோ இந்த நாளில் கூட சிஸ்டர் ஏதாவது காணிக்க கேட்குறாங்க நினைக்காதீங்க இன்றைக்கி நான் நிறைய செஞ்சுருக்கேன் இந்த லாக்டவுனில் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கர்த்தருக்காக அது ஏன்னா வசனம் சொல்லிக்கிது ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்குறான் அப்புறம் நம்ம நிறைய கடன் கொடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் லாக்டவுன் முடிஞ்சதும் கர்த்தர் எப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு என்னை கொடுத்து சோதித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வி வில் ரிட்டர்ன் எவ்ரி திங் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹலே லூயா வட்டியுமா அசலமாக சேர்த்து கர்த்தர் நம்மளுக்கு நிறைய கொட்டி கொடுக்க போகிறார் ஹலே லூயா என்னாகமம் இருபத்தி மூன்று பத்தொம்பதாம் வசனம் பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல மனம் மாற அவர் ஒரு மனு புத்திரனும் அல்ல அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ அவர் வசனித்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரோ வாக்குதத்தம் தந்தவர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் பொய் சொல்வதற்கு மனிதனோ மனம் மாறுவதற்கு அவர் மனு புத்திரனும் இல்லை ஹலே லூயா கண்களை மூடி என்னோடு இணைந்து ஜபிப்பீர்களா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் அன்பின் நல்ல தகப்பனே 
அப்பா கர்த்தாவே இந்த நாளில் அவன் வேதத்தில் இருக்கிற அநேக வாக்கு தத்தங்களை அப்பா நாங்கள் தியானித்தோ ராஜா கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொன்னீங்களப்பா ஆண்டவரை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா எங்கள் வீடுகளில் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட இந்த வாக்கு தத்தத்தை உரிமையாக்கி ஜபிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரை ஜலத்தினாலும் ஆவியாலும் நீ பிரவேசிக்காவிட்டால் நீ பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று சொன்னீங்களப்பா ஆண்டவர் இன்னும் எங்கள் வீட்டில் எங்களுடைய தெரிஞ்சவங்க எங்களுடைய சபையில் இருக்கிறவர்கள் கர்த்தரை அறியாதவர்கள் ஆண்டவரே அப்பா ஜலத்தினால ஆவியாலும் பிறவாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாதவர்களாக இராதபடிக்கு ஆண்டவரே அப்போ இந்த நாளில் இந்த வசனத்தை கேட்கிறவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்கிறவர்களை என் தேவனே அப்போ அவருடைய வார்த்தைக்கு அவருடைய சத்திய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்களை ஒப்புவிக்க இந்த நாளில் அப்பா ஞானஸ்தானம் எடுக்க என் தேவன் அவர்களோடு கூட ஆவியானவர்கள் இடைப்படும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ராஜா அப்பா தகப்பனை நாங்கள் பாவத்துக்கு மறித்து கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் மீண்டுமாய் உயிர்த்தெழுகிறது அண்டவர் என் தேவன் நீர் பிரியப்படுகிற இந்த காரியத்தை நாங்கள் செய்ய இந்த நாளில் அப்பா யாரோடலாம் ஆவியானவர் இன்னைக்கு பேசுகிறீரோ அது அப்படியே செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா அண்டவரே உன் சத்துருக்கு முன்பாக நான் உனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி உன் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுவேன் என்று சொன்னீங்களப்பா அண்டவர் என் சத்துருக்கள் முன்பாக இந்த நாளில் எந்தெந்த பிள்ளைகளுடைய பந்திகளை ஆண்டவரின் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் அவர்கள் சத்துருக்கள் காணும்படியாக இந்த நாளில் அண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா உன்னுடைய வழிகள் கருத்திற்கு பிரியமா இருந்தால் உன்னுடைய சத்துருக்கள் உன்னுடைய சிநேகிதர் ஆவார்கள் சொன்னீங்களப்பா இன்னைக்கு ஒரு <laughs> கர்த்தர் ஆவியானவர் இந்த நாள் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை வாய்க்க வேண்டிய காரியத்தை செய்யும்படியாக ஜபிக்கிறோம் அப்பா அண்டவரை நீர் அப்படியாய் செய்து இந்த நாள் ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தத்தையும் நாங்கள் உரிமையாக்கி கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்கப்பா நீயோ கடன் வாங்காது இருப்பாய் கடன் கொடுப்பாய் என்று சொன்னீங்களப்பா உங்களுடைய வார்த்தையின் பிரகாரம் நம்முடைய பிள்ளைகள் கடன் கொடுக்கிறவர்களாக அண்டவர் இருக்கட்டும் கடன் வாங்குகிறவர்களாக இராதபடிக்கு என் தேவன் கிருபை செய்யுங்கப்பா எந்தெந்த வீடுகளில் இன்னைக்கு சமாதானம் இல்லாமல் அண்டவரே குடும்பங்களை சண்டைகளோட பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறாங்களோ நீங்கள் சொன்னீங்களே என் சமாதானத்தை உனக்கு வைத்து செல்கிறேன் அற்புதங்களை <laughs> விசுவாசத்தை எங்களுக்கு கூட தரும்படியாக ஜபிக்கிறோம் தகப்பனே இந்த நாளில் ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தத்தையும் நாங்கள் எடுத்தாண்டவர் அவளை பயன்படுத்திக் கொள்ள பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள ஆசீர்வாதமாக இருக்க என் தேவன் இந்த நாள் எங்களுடைய மனக்கண்களை திறப்பீராக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் அந்த வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் வாழ்க்கையில் நடக்கும்படியாக எல்லாம் காரியத்தையும் கருத்தராக இயேசு கிருஷ்ணி நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் 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 ஸோ இந்த நாளில் இந்த செய்தி எங்களோடு கூட இணைந்து கேட்ட ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளையும் தத்தத்தாம் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக டோன்ட் ட்ரஸ்ட் ஆன் யுவர் எபிலிட்டி ட்ரஸ்ட் ஆன் காட் சூப்பர் நேச்சுரல் பா அண்ட் இஸ் பா இஸ் அன்லிமிட்டட் ஃபார் எஸ்டர்டே ஃபார் டுடே அண்ட் ஃபார் டுமாரோ ஸோ காட் நவ பிரேக்ஸ் இஸ் ப்ராமிசஸ் ஸோ அவருடைய வாக்கு தத்தங்களை பிடித்துக்கொள்ளுங்க அவருடைய வாக்கு தத்தங்கள்லாம் வேதத்தில் கிருபைனால் இலவசமாக நமக்கு இருக்குது ஸோ காட் வில் நவ லை காட் வில் நவ டிசீவ் காட் வில் நவ மிஸ்லீடர்ஸ் ஸோ த காட் ஹூ ஹஸ் கிவன் இஸ் பவர் is faithful who is in our midst amen so sorndu pogama jabam pannunga karthan namalukku periya karyangalai seivar namale aashirvadippar ungalude vilayera petra saatchigal engalodu kuda pagirndukollumbadiyaga yesuvin naamathil ungale kettukolgirom hallelujah amen